ஒரு காரணம் வந்து இந்த மாடலே கொஞ்சம் இன்னஃபிஷியன் மாடல் அதாவது எல்லா வரியையும் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஜிஎஸ்டிஎன் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பகிர்ந்து கொடுக்கணுன்றது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னஃபிஷியன் ஜிஎஸ்டி இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முழுசாகவும் ஒரு மூணு மாதத்தில் கொஞ்சமும் இருக்குது ரெகுலேட்டர்ஸ் செபி ஆர்பிஐ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் எப்படி இருந்தது என்ற கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வி நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது அறுபத்தி சாரி அறு வருவாய் பற்றாக்குறை அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியும் நிதி பற்றாக்குறை தொண்ணூறு சொட்ட கோடியும் இருந்தது இப்பயே நான் அவங்கள்ட பட்ஜெட் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா முதலமைச்சர் என்ன சொல்கிறாரோ அது நடக்கும் சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் கைடன்ஸ் தான் ரிவ்யூ We are greatly expanding the, the platform. Private training at all, we can get a lot of money from the private sector. We can get a lot of money from the private sector. So, cross certification. That's why we have training here. We have to do the same thing in Germany. We have to do the same thing in Germany. We have to do the same thing in Germany. We have to do the same thing in Germany. We have to do the same thing in Germany. உலக பொருளாதார வர்த்தக சூழ்நிலையில் தலா உற்பத்தி திறன் அது இல்லாமல் இனோவேஷன் புதுமையாக ஒரு நோக்கம் விஞ்ஞானப்பூர்வமான ஒரு சிறப்பு வழி விதிமுறை இதுதான் ஒரு நாட்டுக்கு உலக அளவில் இருக்கிற பொருளாதாரத்தில் ஒரு சக்தியாக ஒரு கம்பேட்டிவ் அட்வான்டேஜாக இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் ஏற்கனவே மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்கள் எல்லா பள்ளி மாணவர்களுக்கும் அதே போல் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் அதே போல் பள்ளி மாணவர்களுடைய பெற்றோருக்கும் தெளிவான தகவலும் சரியான அறிவுரை யார் எந்த துறையில் எந்த திசையில் போகணும் எந்தெந்த வேலை வாய்ப்பு எங்கெங்கே கிடைக்கும் என்ற நான் முதல்வன் திட்டம் உழைப்போடைய முக்கியத்துவம் விடாமுயற்சியுடைய முக்கியத்துவம் இதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு அவருடைய தனிப்பட்ட கவனத்தில் ஒரு சிறப்பு முயற்சியாக துவங்கி வைத்தார் உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் போன ஆண்டு அவருடைய பிறந்த நாள் அன்றைக்கு அதிலும் ஒரு பார்ட்னராக இந்த ஜிவி சேரிட்டிஸில் ஏன்னா ஜெர்மனியில் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் வேறு நாடுகளை விட என்ஜினியரிங்கும் மிக சிறப்பான ஒரு அவுட்புட் ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்ட் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அது இல்லாமல் கல்வி முறையே யாரெல்லாம் சாதாரண ஒரு பள்ளி கல்லூரி பாதையில் போகிறது யாரெல்லாம் ஸ்கில்டு ட்ரைனிங்கில் முன்னேறதுன்ற ஒரு டியூல் ட்ராக் மாடல் வச்சுருக்காங்க ஜெர்மனியில் வேறு எந்த நாடு எந்த நாடை விட பொருளாதார வளர்ச்சி ஸ்கில்லுக்கு கிடைக்கிறது ஜெர்மனியில் தான் கூடுதலாக இருக்குது உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் உலக அளவில் இருக்கிற சிறந்த மேனுஃபேக்சர் ப்ராடக்ட்ஸ் ஹை டெக்னாலஜி அது காராக இருக்கட்டும் பெஞ்சாக இருக்கட்டும் பிஎம்டபிள்யூ இருக்கட்டும் இல்லை லென்சஸ் இல்லை எந்த துறையிலையும் சயின்டிஃபிக் எக்யூப்மெண்ட் எல்லா ஜெர்மன் என்ஜினியரிங்கும் ஜெர்மன் டெக்னாலஜி தான் இருக்கிறதுலேயே ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்குது உலகத்தில் அந்த அடிப்படையிலும் கோயம்புத்தூருக்கும் ஜெர்மனிக்கும் ஏற்கனவே ஒரு நெருங்கிய ஒரு உறவு உண்டு நிறைய பேர் இங்கேருந்து அங்கே போய் படித்தவர்கள் அங்கே இன்னும் பணி செய்கிறவர்கள் அந்த கம்பெனிகள் நிறைய இங்கேருந்து சப்ளை வாங்கிறது இந்த வரலாறுலாம் இருக்குது அதனால் இந்த அடுத்த கட்ட முயற்சியாக வரும் தலைமுறைகளுக்கு அந்த அளவுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் அவங்க கண்ணுக்கே தெரிகிற மாதிரியும் நீங்களே போய் நகுத்துனா என்ன ஆகுதுன்னு பார்க்குற மாதிரியும் அதே ஒரு விஞ்ஞான உணர்வை ஒரு நோக்கத்தை உருவாக்கும் வகையிலும் இதில் இருக்கிற நூற்றி இருபது எக்ஸிபிட்ஸ் அந்த டிஸ்பிளே வந்து பாதி கோயம்புத்தூர்லேயே இங்கே உருவாக்கப்பட்டது பாதி ஜெர்மனியிலேருந்து வந்தது அதாவது இன்றைக்கு இருக்கிற மிக அட்வான்ஸ் ஆட்டோமேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ரோபோட்ஸ் இந்த நியூமேட்டிக் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மினியேச்சரில் பண்ணி எப்படி பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரிலாம் உலகத்தில் வேலை செய்கிறதுன்னு காமிக்கிறதுக்கும் இதெல்லாம் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது 
அதுக்கு எப்படி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறது இதெல்லாம் தெரியறதுக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உலக அளவில் இது ஒரு முன்னுதாரணமான ஒரு சென்டராக எக்ஸிபிஷன் இன்ட்ராக்டிவ் எல்லா வகையிலும் அமைந்திருக்கு முதலமைச்சர் சார்பிலும் அரசாங்கத்தின் சார்பிலும் தனிப்பட்ட முறையில் எங்கள் குடும்பத்துக்கும் திரு ஜி டி நாயு நாயுடு அவர்கள் குடும்பத்துக்கும் இருக்கிற நீண்ட பல பத்தாண்டு பல தலைமுறை உறவு பாராட்டும் வகையிலும் இன்றைக்கு நான் இங்கே மகிழ்ச்சியுடன் வந்து கலந்து இதை திறந்து வைத்திருக்கிறேன் இது பல ஆயிரம் மாணவர்களுக்கு இளைய மனதிற்கு அறிவிற்கு சிறப்பாக ஒரு மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் லெவரேஜ் ஆக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் அதனால் இதில் எடுத்த முயற்சி யாரெல்லாம் இதில் பங்கிருந்தாங்களோ ஜெர்மன் நாட்டிலிருந்தும் இந்தியாவிலிருந்தும் அனைவருக்கும் என் பாராட்டை நான் தெரிவிக்கிறேன் as proud as we are that tamil nadu has one of the highest uh, gross enrollment ratios in the world by far the highest in india almost double the national average we are also acutely aware that with the increasing complexity of technical uh, what can i say components whether it's automotive that is now computerized whether it's uh, what they call hvac ac heating etc which has become highly sophisticated even plumbing with pressure pumps and so forth uh, carpentry joining fitting all uh, our iti's are not scaled up to the adequate level that's why under the chief minister's guidance we have done a review we are greatly expanding the the platform uh, there's a profound uh, gap between the level of skill um, workmanship we need and the ability of the state to produce that uh, talent pool so we are taking many steps for example we have a joint program with the gd charities and the gd training institute where the government will pay the fees and if they take the high end course which is the tool and die then for two years the government will also pay the residential fees for the students rs moolama inge vande private la training eduthalum arasangame adukku nidhi mulusa kuduthu அந்த திறனை உருவாக்குவதற்கு ஸோ ஒரு அளவுக்கு கவர்மெண்டால் செய்ய முடியும் கூடுதலாக இந்த மாதிரி அதுவும் கோயம்புத்தூரில் நிறைய இந்த மாதிரி பிஎஸ்சி சேரிட்டிஸில் இருக்காங்க ஜிவி சேரிட்டிஸில் இருக்காங்க இந்த மாதிரி சிறப்பாக ஏற்கனவே அனுபவம் பெற்று அவங்களே மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் வச்சு அவங்களே இன்டர்நேஷ்னல் டைஅப்லாம் வச்சுருக்க அவங்கள ஊக்கப்படுத்தி அவங்களோட ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் வச்சு அது இல்லாமல் இப்போ ஜெர்மன் கான்சுலர்லேருந்து க்ராஸ் சர்டிஃபிகேஷன் அதாவது இங்கே ட்ரைனிங் பண்ணிட்டால் ஜெர்மனியில் பணி செய்வதற்கு சான்றிதழ் அதனால் நேராக அங்கே போய் ஈஸி ஈஸியாக தானே அங்கே போய் வேலை கிடைக்கிறதுக்கும் இல்லை அங்கேருந்து வந்து இங்கே செட் பண்ணாங்கன்னா உடனே அதில் வேலை கிடைக்கிறதுக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறையா பண்ண தேவை சார் இப்போ முதல்வர் வந்து சமீபத்தில் மகளிருக்கான எங்க முதல்வர் தலைமையில் நடக்கிற ஆட்சி முதல்வர் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் நடக்கும் அதனால அதுக்கு மேல நான் தனிப்பட்ட முறையில என்ன சொல்றேன் எனக்கு பதில் சொல்ற அளவுக்கு என் கையில தகவல் இல்லை நான் ஆய்வு செஞ்சுட்டு நான் வந்து சொல்றேன் அதாவது கல்வித்துறைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த மாநிலத்தை விட கூடுதலாக செலவு பண்ணுறது பட்ஜெட்டில் சதவீதமாகவும் உற்பத்தியில் சதவீதமாகவும் தமிழ்நாடு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நிதியோடைய குறை இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது அட்லீஸ்ட் இந்திய அளவில் இந்த மாதிரி சிறப்பு விதிமுறைகள் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளான்ஸ் இன்னும் கூடுதலாக செய்யணும் அது அடுத்த அவங்க துறையில் நான் பேச விரும்பலை அந்தந்த அமைச்சர் பண்ணுவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் 
முதல்வர் என்ன சொல்கிறாரோ படிப்படியாக ஒன்றுதான் பார்ப்போம் ஜிஎஸ்டி இன்னும் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முழுசாகவும் ஒரு மூணு மாதத்தில் கொஞ்சமும் இருக்குது இந்த போன ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் நான் போயிருந்தும் போது அன்றைக்கு மாண்பு ஒன்றிய நிதியமைச்சர் சொன்னார்கள் இருபது இருபத்தொன்று ஆண்டுக்கான நிலுவை முழுமையாக இன்றைக்கு விடுவிக்கப்பட்டது அப்படின்னு அது ஒரு நாலாயிரத்தி இரநூத்தி முப்பது கோடி ரூபாய் என்னமோ ஏன்னா அது ஏஜி ரிப்போர்ட் தணிக்கை அறிக்கை போகாமல் இருந்ததுனால நிறுத்தி வச்சுருந்து அப்புறம் தணிக்கை போன பிறகு முதல்ல சொன்னாங்க இதை நாங்கள் கடன் வாங்கி தான் கொடுக்குறதா இருந்தோம் அதில் கடன் முடிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஒரு சொன்னாங்க அதெல்லாம் நியாயம் இல்லை அதை திருத்தும் வகையில் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அறிவித்தாங்க அதனால் இந்த இந்த மாதத்துக்குள்ள ஒரு நாலாயிரத்தி சொச்சம் கோடி கூடுதலாக வர வேண்டியது வந்துடும் அதற்கு பிறகு ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஒரு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி வரைக்கும் காம்பன்சேஷனுக்கு மட்டும் வர பாக்கி இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் மாச மாதம் வர தொகையும் கொஞ்சம் லேட்டாக வருது அது எனக்கு எக்ஸாக்டாக கையில் ஃபிகர் இல்லை என்னைக்கு அதாவது ரெண்டு காரணம் சொல்லுவேன் ஒரு காரணம் வந்து இந்த மாடலே கொஞ்சம் இன்னஃபிஷியன் மாடல் அதாவது எல்லா வரியையும் ஒன்றிய அரசாங்கம் ஜிஎஸ்டிஎன் மூலமாக கலெக்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பகிர்ந்து கொடுக்கணுன்றது ஒரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னஃபிஷியன் சிறப்பு இல்லாத ஒரு விதிமுறை ஏன்னா அந்தந்த மாநிலத்தில் கலெக்ட் பண்ணுறது நம்மளே கலெக்ட் பண்ணி நம்மளே வச்சுட்டு பாக்கி சிஜிஎஸ்டிலேருந்து வர்றது வேணால் அவங்க பிரித்து கொடுக்கலான்றது இன்னும் நியாயமான முறையாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன் இந்த அதாவது காம்பன்சேஷன் இழப்பீடு தொகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏற்கனவே ஆடிட் அதாவது சிஏஜி ஆஃபீஸ்லேருந்து என்றைக்கு இதுதான் கரெக்டான நம்பர்னு சொல்கிறாங்களோ அன்றைக்கி தான் அந்த ஃபண்டை ரிலீஸ் பண்ணுவேன் நாங்கள் அதில் கொஞ்சம் அவங்க முன்னெச்சரிக்கையாக போட்ட கணக்குக்கும் அந்த சிஏஜி ஆடிட் வர தாமதத்துக்கும் அது வந்த பிறகு அவங்க முன்னெச்சரிக்கையாக வாங்கின கடன் பத்தாததுக்கும் இதெல்லாம் மெக்கானிக்கல் இஷ்யூஸ் ஆனால் இதெல்லாம் இப்போ தான் காம்பன்சேஷன் முடிய போதா சொல்கிறாங்க காம்பன்சேஷன் முடிச்சுட்டு அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தீர்ந்துடும் ஆனால் தினப்படி இன்னும் பல வகையில் இந்த ஜிஎஸ்டி செயல்பாட்டை முழுமையாக சிறப்பிக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் அடுத்த கூட்டம் மதுரையில் கூட இருக்கிறது அப்போ சில கருத்துக்களை முதலமைச்சருடைய ஒப்புதலுடன் நான் முன்வைப்பேன் அரசின் நிதி பற்றாக்குறை நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது அறுபத்தி சாரி அறு வருவாய் பற்றாக்குறை அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் கோடியும் நிதி பற்றாக்குறை தொண்ணூறு சொச்சம் கோடியும் இருந்தது முதல் ஆண்டு வருவாய் பற்றாக்குறையை நாற்பத்தி ஆறாயிரம் கோடிக்கு குறைச்சி அதனால் பதினாறாயிரம் கோடி குறைச்சி நிதி பற்றாக்குறையை ஒரு எழுபத்தி ஆறும் எழுபத்தி ஏழு சொச்சம் குறைச்சோம் இதில் ரெண்டு மூணு கொஞ்சம் கணக்கில் ஒரு டீட்டெயில் ஏற்கனவே நான் வெள்ளை அறிக்கையில் காமிச்சிருந்தேன் போன அஞ்சு ஆண்டுகள் பொது கடனை தவிர்த்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட் அதாவது சேவிங் ஸ்கீமு பென்ஷன் ஃபண்டு இதில் இருந்தெல்லாம் நாற்பதாயிரம் கோடி கிட்டத்தட்ட போன அரசாங்கம் கூடுதலாக கடன் எடுத்திருந்தார்கள் அது பொது பொது கடனில் வரலை அது பேக்டோர் அக்கௌண்டிங்கில் பண்ணியிருந்தாங்க அதெல்லாம் திருத்தும் வகையில் போன வருடம் ஒரு நாலாயிரம் ஐயாயிரம் கோடி திருப்பி கொடுத்துருக்கோம் அந்த கணக்குக்கு அது இல்லாமல் இந்த இந்த வருடம் இன்னும் கொஞ்சம் கொடுத்து இருக்கிறோம் நான் ரெண்டே ரெண்டு சொல்லுவேன் போன வருடம் முன்னேறின அளவுக்கு ஓரளவுக்கு இதே அதே மாதிரி இந்த வருடமும் முன்னேறுவோம் ஏன்னா நம்ம சட்டமன்றத்தில் வைக்காத தகவலை தனிப்பட்ட முறையில் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடாது அது ஒஃபிஷியல் சீக்ரெட் ஆக்டுக்கு வயலேஷன் அதே சமயம் சொல்லுவேன் இந்த சீர்திருத்தம் இன்னும் படிப்படியாக செய்ய தேவை இருக்குது ஏழு வருஷம் சரிஞ்சதை திருப்பி சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி மூணு பொறுப்புள்ள நிதி மேலாண்மை சட்டம் வந்ததுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அம்மையார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெய ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல் முறை அந்த ராஜினாமா செஞ்சு சிறைக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த பதினோரு ஆண்டுகள் எந்த ஆட்சி இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தமிழ்நாடுடைய நிதிநிலை சிறப்பித்து கொண்டே போச்சு கடன் உற்பத்தியில் சதவீதமாகவும் வட்டி வருவாயில் சதவீதமாகவும் குறைந்து கொண்டே போச்சு இதுதான் அடையாளம் ஏன்னா வெறும் நம்பர் எடுத்தால் நம்பர் எப்பயுமே அதிகரிச்சுக்கிட்டே போகும் பணம் வீக்கத்தினால பொருளாதார சைஸ் இன்க்ரீஸ்னால உற்பத்தியில் சதவீதமாகவும் வருமானத்தில் சதவீதமாகவும் கணக்கு போட்டால் தான் சிறப்பிக்குதா இல்லையான்னு தெரியும் அது ரெண்டும் பதினோரு வருஷம் சிறப்பிச்சு கொண்டே வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இருபத்தொன்று வரைக்கும் மிகவும் ஆண்டுக்கு ஒரு 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 ஆண்டு சரிந்து புது ரெக்கார்டாக சரிந்து ரொம்ப தவறான போன சூழ்நிலையில் 
ஒரு ஏழு வருடத்துடைய சரி வை கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணில் ரெண்டு பங்கு ரெண்டு ஆண்டுகளில் திருப்பி இருக்கிறோம் என்றதை அறிக்கை தாக்கல் செய்யும் போது தெரிய வரும் அது முதலமைச்சருடைய சீரிய தலைமையில் இதுவரைக்கும் செய்யாத பல நூற்று கணக்கான திருத்தங்களை நிதித்துறையில் தணிக்கையில் சிடிஐ ட்ரெஷரியில் கஜானாவில் செய்ததனால் இந்த அளவுக்கு விளைவு கிடைக்க முடிந்தது இது இன்னும் பணி பாக்கியம் இப்பயே நான் உங்களோட பட்ஜெட் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாரோ அது நடக்கும் நான் வெளிப்படையா சொல்றேன் நான் ரெண்டு தடவை தேர்தலில் நின்றுக்கேன் ஓட்டுக்கு ஒரு ரூபா நான் கொடுத்ததே கிடையாது முதல் தேர்தலில் வெறும் ஐயாயிரத்தி சொச்ச ஓட்டில் ஜெயிச்சேன் ரெண்டாவது தேர்தலில் முப்பத்தி நாலாயிரம் ஓட்டில் ஜெயிச்சேன் மக்களுக்கு நல்லா பணி செய்கிறவன் நான் அந்த நம்பிக்கையில் நான் இதுவரைக்கும் ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்ததே கிடையாது வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் யாராவது அதுக்கு மறுப்பு சொல்ல முடிஞ்சால் சொல்ல சொல்லுங்க இலவச பொருட்கள் நான் ஏற்கனவே பல இடங்களில் சொல்லியிருக்கேன் இலவச பொருட்கள் அரசாங்கம் வழங்கும் எது இலவசம் நல்லது எது நல்லது இல்லைன்றது சிந்திக்க வேண்டும் இப்போ இலவச உணவு கொடுக்குறது நல்லதா இல்லையா நல்லதானே இப்போ நம்ம கொடுக்குறத எல்லா நாடு பூரா பண்ணுறாங்களோ இப்போ மதிய உணவு இப்போ முதலமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு காலை உணவு காலை உணவு எனக்கு நடுத்தர மக்களே எங்கள்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க ஏங்க ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லையும் கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க ஒரு குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போனால் காலையில் சாப்பாடு போட்டு அனுப்புறது கஷ்டமாக இருக்குது அதனால் சமுதாயம் முன்னேறதுக்கு ஒரு சமமான நிலை உருவாக்குவதற்கு ஏழை எளிய மக்களுக்கு பலன் கிடைக்கும் வகையில் ஒரு பொருளையோ ஒரு சேவையையோ பணம் வாங்காமல் கொடுத்தால் அதுக்கு தானேங்க அரசாங்கம் இருக்குது அதை எப்படி தப்புன்னு சொல்ல முடியும் அதே சமயம் நான் சொல்லவே சிலது அடுத்தவங்க சொல்லுவாங்க சிலது எல்லா பொருள் விலை இல்லாத கொடுக்கறது நல்லதுன்னு யாரும் சொல்ல முடியாது சிந்திச்சு பண்ண வேண்டியது நீங்க சொல்றது உண்மைன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த துறை அமைச்சரும் நான் இல்லை அதனால அந்த துறை அமைச்சர் அவங்கவுங்க மானிய கோரிக்கையில அவங்கவுங்க பொறுப்புக்கு அவங்க அதாவது நான் வந்து அமைச்சராக பேசல நான் சந் சந்தையில் உலக அளவில் பணியாற்றினவன் என்ற அடிப்படையில் நான் பேசுகிறேன் இவ்வளோ குளறுபடிகள் தகவலிலும் விதிமுறைகளிலும் மினிமம் ஒரு கம்பெனி மார்க்கெட்டில் இருந்தால் எத்தனை சதவிகிதம் அதோடைய பங்குகள் பொது வழியில் இருக்கணும் என்ற எல்லையெல்லாம் எல்லா வகையிலையும் இத்தனை நாள் இது வெளிப்படுத்தாமல் ரெகுலேட்டர்ஸ் செபி ஆர்பிஐ எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் தெரியாமல் எப்படி இருந்தது என்ற கேள்வி மிகப்பெரிய கேள்வி யாரெல்லாம் கொஞ்சம் இதை பற்றி கவனம் செலுத்துகிறவங்களோ அவங்களிடம் இருக்க வேண்டும் இந்த ஜனவரியில் வந்த அறிக்கை முதல் முறை இல்லை இந்த கேள்விகளை இந்த ஒரு வேறுபாடுகளை ரெகுலேஷனுக்கும் ஆக்சுவலுக்கும் பல முறை பலர் பல இடங்களில் பாராளுமன்றத்தில் உட்பட்டு இதை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள் ஏன் அப்பையெல்லாம் எந்த விளைவும் கிடைக்கவில்லை ஏன் அப்பையெல்லாம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை ஏன் இப்பொழுது இந்த மாதிரி இந்த பலன் கிடைத்திருக்கு என்றது அனைவரும் கொஞ்சம் சிந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை